ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಗ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ರಾಮ್ ಸುರತ್ ಕುಮಾರ್ ಸದ್ಗುರುವೇ ನಮಃ ಯೋಗಿ ರಾಮ್ ಸುರತ್ ಕುಮಾರ ಯೋಗಿ ರಾಮ್ ಸುರತ್ ಕುಮಾರ್ ಯೋಗಿ ರಾಮ್ ಸುರತ್ ಕುಮಾರ ಜಯ ಗುರು ರಾಯ ಜಯ ಭಗವಾನ್ ಯೋಗಿ ರಾಮ್ ಸುರತ್ ಕುಮಾರ್ ಗುರು ಮಗ ರಾಜೋಗಿ ರಾಮ್ ಸುರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈ ಭಗವಾನ್ ಯೋಗಿ ರಾಮ್ ಸುರತ್ ಕುಮಾರ್ ಗುರು ಮಗ ರಾಜೋಗಿ ರಾಮ್ ಸುರತ್ ಕುಮಾರ್ ಯೋಗಿ ರಾಮ್ ಸುರತ್ ಕುಮಾರ್ ಯೋಗಿ ರಾಮ್ ಸುರತ್ ಕುಮಾರ್ ಯೋಗಿ ರಾಮ್ ಸುರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಯ ಗುರು ರಾಯ ಯೋಗಿ ರಾಮ್ ಸುರತ್ ಕುಮಾರ್ ಯೋಗಿ ರಾಮ್ ಸುರತ್ ಕುಮಾರ್ ಪರಂಪರುಳ್ ಯೋಗಿ ರಾಮ್ ಸುರತ್ಮಾರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಎಲ್ಲಾಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆರುಮಾನ್ ಪರಂಪರುಳ್ ಯೋಗಿ ರಾಮ್ ಸುರತ್ಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅರುಳ್ ಕುಳಂದೈ ಲಲಿತಾ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ್ಗಳು ಎಟ್ಟು ಪಡೈಪುಗಳು ಅವ್ರು ತಾನೇ ಏಳಾವುದು ಪಡೈಪು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ರೊಂಬ ಪಿಡಿತಮಾನದು ಏಳಾ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೊಲ್ವಾಗ ಅದೇಪೋಲ ಏಳಾವದು ಪಡೈಪಾಗ ಮೂರು ಪಡೈಪುಗಳು ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ಕಾರ ಗುರು ಕುರಳ್ ಇಪ್ಪಿ ಯಾರೂ ತಲೆಪು ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ತಿರುಕುರಳ್ ಇದು ಗುರುಗುಗೆ ಕುರಳ್ ಒಡಿಸಿರ್ಕಾರ ಅದ ಆಂಗಿಲತ್ರಿಯು ಹೀಗೆ ಪಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಪಾಂಗ್ರದನಾಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನೇ ಚೊಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲೇತ್ರಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಲು ಕಾಣಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ದಾಗ ಭಗವಾನ್ ಅಪ್ಪಮೇ ಕಾಟಿಟ್ಟಾರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಎಂಗಳ ಎಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣಾರನ್ನಾ ಇವನು ಪೋರಾನ ಇಂದ ಪಡೈಪುಗಳಿಗೆ ಏಳು ಪಡೈಪುಗಳೇ ಉರುವಾಕಿ ಪಡೈಪಾಳಿಗೆ ಪೋಯ್ ಅವನು ವೀಟಿಗೆ ಪೋರಾರ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಅಂತ ಚೊಲ್ಲಿ ಎಂಗಳ ಸುತ್ತು 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 ಅಂದು ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ ಇವಳಕ್ಕೂ ಇದು ಮ್ಯಾಪು ಪೊಟ್ಟು ತಾ ಬಂತು ಒಂದು ಇದು ಪಣ್ಣಾಗ ಇಲ್ದಾಲೂ ಇಲ್ಲ ಅದ ಅಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಭಗವಾನಕ್ಕೆ ಇದುದಾಂ ಪೆರಿಯ ಇದು ಪರಮ ಇದು ಸಿಯಾಮ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಗಳ ನೈಟ್ಲ ಪೋಟು ತೋಚಿ ಎಡ್ತಿರುವಾರ ಅದ ನಡಕೋ ಅಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಅರುಳ್ ಕುಳಂದೈ ಅವರು ಇಪ್ಪೊಳದು ಕವಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗ ಅವರ ಭಗವಾನ್ ಏಳುಕ್ಕೆ ನಾ ಚೊಲ್ಲುವಾರ ಏಳು ಲೈಕ್ ಪಡ ಪಡಚೇನಾಲ ಕವಿ ಜ್ಞಾನಿ ಲಲಿತ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರುಡೇ ತಿರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕುಳಂದೈಗಳು ನಲ್ಲ ಮುರೈಲ್ ಪಡಿತು ಪಟ್ಟಂಬಟ್ಟು ಉಯರ್ ಪದವಿಲ್ ಅರಮಾರು ಅವಡೆ ತುಳೆಯಾರ್ ಜಯಶ್ರೀ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರುಗಳು ಪಲ್ಲಾಂಡು ಪಲ್ಲಾಂಡು ಪಲ ಕೋಡಿ ನೂರಾಂಡು ಆಂಡು ಎಲ್ಲ ನಲವು ಪಟ್ಟು ಸರಕವು ಸ್ವಾಮಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರುಗಳು ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಸ್ವಾಮಿಯಾರ ಪೇರುವಾರ ಕಡಮೈಕ್ಕು ಮುದಲಿಡಂ ಕಾಟಿನಾಯ್ ಪೋಟಿ ಕುಟುಂಬತ್ತಿನ ಅರವಾಳ್ವೆ ವರ್ಪೂರ್ತಿ ನಾಯಿ ಪೋಟಿ ಜ್ಞಾನಂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರಿದಂದವಾ ಪೋಟಿ ಜ್ಞಾನತ್ತಾಲ್ ಭಕ್ತಿ ತಂದವಾ ಪೋಟಿ ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಗುರು ಜಯ ಗುರು ಪೋಟಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇರ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ಕುಳಂದೆಗಳ ಸೆಟಲ್ ಪಣ್ಣ ಒರೇ ಅವ್ರ ಪೈಯ ಇರ್ಕಾರ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಲುಗಂಟ ನೇರದಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪಣ್ಣಿ ಇಪ್ಪಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರುಡೇ ಕುಳಂದೆಗಳು ತಾನೇ ಅವರು ಭಗವಾನುಡೆ ತೊಂಡ ಇದು ಪಿಚ್ಚೈಕಾರನಕ್ಕಾಗ ಸೆಲವಳಿಕ್ಕೂ ನೇರಮೂ ಪಣಂ ಎಂದ್ರೂ ವೀಣಾವುದಿಲ್ಲ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಪ್ಪಡಿ ಸೇಟ್ರಿಕ್ಕಾರು ಅದನ್ನು ಭಗವಾನಕ್ಕೆ ರೊಂಬ ಪಿಡಿತ ಕವಿತೆ ಎಳೆದಿರವಂಗ ಭಗವಾನ ಪಟ್ಟಿ ಕವಿತಾಂಜಲಿ ಪಡ್ರವಂಗ ಅವಳಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ಳವು ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ದಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಬಂದಿರ್ಕಾರು ಒಂದು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಅದು ಇದೀನಿ ಅವರಲ್ಲ ಬ ಓಂಜಿ ಪೋನಾರ್ ಪೋಯ್ ಸಾಮಿಟ್ಟ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅವರು ಕವಿಞರ್ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇರಿ ಕಾಂಜಿ ಮಹಾಪರಿಯವರು ಕೇಳ ಕಾಂಜಿ ಕಾಂಜಿಪುರದಿಂದ ಅವ್ರ ಕವಿಞರ್ ನಾಲಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಾಟ್ ಯೋಗಿ
எழுதி கொடுத்துட்டார் இன்னும் சுவாமி கையில் வச்சுக்கிட்டார் வச்சுக்கிட்டார் இது ஜஸ்டிஸ் ரா அப்போ ஜஸ்டிஸாக காலில் வர்றார் ராஜு வந்த உடனே அவர் ரொம்ப வருத்தத்தோடு இருக்கார் எத்தனை முயற்சி பண்ணி ஒன்றும் நல்லாக்க இல்லையே திஸ் இஸ் ஃபார் யூ ராஜு அப்படின்னு கொடுக்குறாரு அவர் படிக்கிறாரு உயர் பதவி தானே வரும் அந்த டைமில் ஹைகோர்ட்லேருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜுக்கு ஃபோன் பண்ணி எங்கே இருக்காருன்னு சொல்லி அவருக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜாக வந்து உங்களை அப்ராமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ஜட்ஜ் ஆகிட்டார் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ஆகிட்டார் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அப்போது தானே வரும் அதை போல் அந்த கவிதை எழுதுனா சா பாலகுமாரனுக்கு இங்கேயும் கொண்டு விட்டார் இல்லையா அதை போல் நீங்களும் பெரிய உச்ச நிலைக்கு வருவீங்க எந்த இது கிடைக்கும் அதில் ஒரு நீங்கள் சொன்னீங்க நான் பாம்பைக்கு போனேன் டெல்லிக்கு போனேன் உங்கள் மூலமாக பகவானுடைய அருளை விதைச்சிருக்கார் பாம்பே இப்போ கட்டு கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்துட்டு குரானை தொற்று டெல்லியும் கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்தாச்சு அதனால் எல்லாம் ஒரு காரண காரியம் இருக்குது அதனால் உங்களுடைய பணி சிறக்க காணிமடம் யோகிராம் சுத்மார் மந்திராலயம் தினம் சரி இனிமேல் பிரார்த்தனை செய்யும் என்ன உங்கள் உடல் உளம் மன வருதி வைராக்கியம் பக்தி ஞானம் பெற பகவான் கூடவே இருந்து வழிநடத்துவார் என்று கூறி உங்களுக்கு இன்றைக்கு வந்ததே பெரிய தேவத்தில் விளையாடுறாங்க யோகிராம் சரத்மார் யோகிராம் சரத்மார் யோகிராம் சரத்மார் ஜெய குருராயா கரெக்டாக போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பர் மாதம் வந்து அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கேன் அப்போ அந்த வீடியோ பழைய வீடியோ நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வெறும் எலும்பு கூடு மட்டும்தான் இருந்தது எனக்கு தலை மட்டும்தான் இருக்கும் உடம்பு வந்து வெறும் எலும்பு கூடு மாதிரி தான் இருக்கும் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட பீரியட் அப்போ வேலை கிடையாது வேலை போயிடுச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருந்தேன் இப்போ உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சு இருந்தாலும் வந்து ஜெயின் ஜெயினிக்கு காணிமடத்தில் காலை வச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயாட்ட வந்து நான் சொன்னேன் ஐயா இந்த மாதிரி வந்து நான் வரேன் அப்படின்னு கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அப்போ புயல் ஒரு பயங்கரமான புயல் சென்னையை போட்டு வாட்டி எடுத்துருந்தது இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு கார் எடுத்துன்னு கிளம்பிட்டோம் ஓடி வந்துட்டோம் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து இந்த சாதகனுக்கு வந்து நம்ம கரெக்டான வழியில் இருக்குமா நம்ம நம்ம தேர்ந்தெடுத்த குரு சரியானவரான்ட்டு அது எந்த லெவலில் இருந்தாலும் வந்து ஒரு சந்தேகம் சின்னதாக மனசுக்குள்ளே வந்துன்னே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் குரு பகவான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து புலியோட வாயில் அகப்பட்ட இற மாதிரி தான் நம்ம நாம் நினச்சி விலகணும்னு நினச்சாலும் அவர் விட மாட்டார் அப்பப்போ கொஞ்சம் சோதனைகள் வரும் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம சரியாக பகவானை வந்து நேசிக்கலையோ இல்லை வந்து சரியான முறையில் பக்தி செலுத்தலையோ இல்லை பகவான் நம்மளை வந்து பார்த்துக்கலையோ இந்த சந்தேகங்கள்லாம் உங்களுக்கு வரும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையோட விளிம்பு விரக்திக்கு நீங்கள் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்த மனுஷனாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த எண்ணம் வரும் அப்படி வந்து ஒரு கட்டத்தில் தான் நான் காணிமடத்துக்கு போனேன் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பிக்கையற்ற ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் லெவலே நம்பிக்கையே இல்லாத வந்து ஒரு கட்டத்தில் நான் போனேன் நீங்கள் அந்த நைட்டு பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு செல்வகுமார் சார் வந்து கூட்டுன்னு போயிட்டு வந்து ரூம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க மறுநாள் காலையில் நான் முதல் முறையாக ஐயாவை நேருக்கு நேர் பார்க்குறேன் வீடியோவில் நான் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன் ஐயாவை நேருக்கு நேர் பார்த்த உடனே பார்த்த உடனே வந்து வாரி கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டார் என்ன அந்த நிமிஷத்தில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பயே எனக்கு மனசில் பதிவாயிடுச்சு ஓகே இனியோடு வந்து நம்மளோட கஷ்டம்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி பகவானை வந்து அதுக்கப்புறமா தான் நான் பார்த்தேன் முதல்ல ஐயாவை தான் பார்த்தேன் வாசலில் அதுக்கப்புறம் பகவான்கிட்ட வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை நாள் இருந்தோம் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து பகவானோட விக்கிரகம் என்னோடய மடியிலே இருந்தது நான் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக பகவான் என் மடியில் வச்சுருந்தேன் அது அதெல்லாம் வந்து நான் உன்னை விட்டு எங்கேயும் போகலடா நான் அவன் கூட தான் இருக்கேன் அப்படின்னு அதுக்கு மேலே வந்து எப்படி சொல்ல முடியும் பகவான் வந்து பட்டாம்பூச்சியாக வருவார் எல்லாம் சரி அது வந்து நம்ம வந்து நம்பிக்கையோட ஒரு வெளிப்பாடு நான் வந்து அப்படியே விக்கிரக ரூபமாக மடியில் உட்காந்துருக்கேன் இதுக்கு மேலே என் மடையா நீ நம்ப மாட்டியா அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு வந்து தோணிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வீட்டுக்கு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து வேலை கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹெல்த்தில் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து அதை விட நல்ல வேலை கிடச்சி நான் இப்போ பெங்களூரில் இருக்கேன் எனக்கு ஒரு வருத்தம் உண்டு எப்போவுமே சென்னையில் விட்டு நம்ம கொஞ்சம் தூரம் வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம காணிமடத்துக்கு போகிறதாலும் திருவண்ணாமலை போகிறதா இருந்தாலும் நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கம்மியாகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஒருவேளை வந்து ஃபிசிக்கலாக நம்ம பகவானை விட்டு தள்ளி வந்துட்டோமோ அப்படின்ற ஃபீல் வந்து வரும் பார்த்தீங்களா அந்த குழப்பத்தோடைய தான் நான் இருந்தால் இதுக்கு நடுப்புற ஐயா சொன்ன மாதிரி இந்த வேலையில் பார்த்தீங்கன்
டெல்லி போனோம் பாம்பே போனோம் கல்கட்டா போனோம் இந்தியா ஃபுல்லாக சுற்றுற மாதிரி ஒரு வேலை இன்னும் இன்னும் நம்ம விலகி விலகி போகிறோமோ இன்னும் இன்னும் டிஸ்டன்ஸில் போகிறோமோ ஐயோ இதே மாதிரி போச்சுன்னா வந்து என்ன நடக்குமோ அப்படின்னு ஆனால் எது நடந்தாலும் பகவான் மேலே ஒரு நாளைக்கு ஒரு கவிதை உறுதியாக நான் வந்து எழுதிடுவேன் அது மட்டும் வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் வந்து மண்டையில் அடிப்பட்டு தையல் போட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தப்போ நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் லேப்டாப் எடுத்து வந்து எழுதினேன் ஸோ அது மட்டும் வந்து எப்பவுமே நடந்துருக்கும் அதுவும் வந்து அன்றைக்கி வந்து ஐயா காணிமடத்து வாசலில் உட்கார வச்சு அவர் சொன்னார் நீ வந்து பெரிய ஆளாக வருவேன் இன்னும் நிறையவும் வந்து பகவானோட சன்னிதானத்தில் வச்சு நடந்ததுனால அது பகவானே சொன்ன மாதிரி நான் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எதேச்சமாக மதியான ஒரு கால் நவீன் எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னாரு ஐயா நான் ஆஃபீஸில் இருக்கேன் பெங்களூரில் இருக்கேன் அப்படியா ஆஃபீஸ் எத்தனை மணிக்கு முடியும்னாரு ஈவினிங் முடியும் சரி ஓகே நம்ம பார்ப்போம் சாயந்தரம் சொன்னார் அப்போ தான் ஐயா பெங்களூர் வந்திருக்காருன்னு எனக்கு தெரியும் அப்போ கூட நான் வந்து ஐயாவை போய் வந்து அபி தம்பி வீட்டில் போய் நம்ம பார்க்க போகிறோம்னு தான் நான் நினச்சிருந்தேன் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ராத்திரி வந்து எட்டு மணிக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் வரோம் வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு வந்து சந்தோஷம் தாள முடியல அதுக்கப்புறம் வந்து அதை விட இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் என்னென்னா எந்த பகவானை நான் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் மடியில் வச்சு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கன்னியாகுமரியை சுற்றணும் அந்த பகவான் என் வீட்டுக்கு வந்துட்டார் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அதான் அதை நான் சொன்னேன் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஐயோ நம்ம விலகி போகிறோமோ பகவானை விட்டு அந்த கேள்விக்கான பதில் எனக்கு கிடச்சிச்சு டே நீ எங்கே போனாலும் நான் உன் கூட தான் இருக்கேன் உன்னை தேடி நான் வருவேன் உன் கூடயே தான் நான் இருக்கேன்றதுக்கான ஒரு சாட்சியாக நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் ஐயா வந்திருந்தாங்க ஆக்சுவலாக ஐயா கிட்டே வந்து நான் இந்த மாதிரி ஐயா புக்கு மூணு நான் எழுதியிருக்கேன் ஒன்று குருக்குறள் ரெண்டு வந்து குருவாசகம் ஒன்று குருவாசகம் ரெண்டு பாகம்னு எழுதியிருக்கேன் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு முன்னுரை எழுதி தரணும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஐயா கிட்ட ஐயா வந்து பாப்போ நவீன் நான் ஏன்னா ஐயா உடம்பு சொல்லாமல் இருந்தால் அப்போ தான் ரெக்கவர் ஆகி வந்தாங்க கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தாங்க நான் பார்க்குறேன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஐயாவை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு வருத்தத்தோட சரி ஐயாவோட முன்னுரை கிடைக்கலையேன்னு வருத்தத்தோட அதே சமயத்தில் ஏன்னா இது போன வருஷம் எழுதின புக்கு காணிமடத்துக்கு போய்ட்டு வந்து புதுசில் எழுதின புக்கு சரி ஓகே நம்ம ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிலீஸ் வந்து அம்மா கையில் கொடுத்து நான் வந்து ஃபார்மலாக அம்மா கையில் கொடுத்து ஒரு ஃபோட்டோ மாதிரி எடுத்துட்டேன் யாருக்கிட்டும் யாரையும் கூப்பிட்டு இன்வைட் பண்ணி புக்கெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணலை இன்றைக்கி பாருங்கள் அவர் முன்னுரை எழுத வந்து மிஸ் ஆன அந்த தருணம் அவர் கையாலேயே இன்றைக்கி நான் அந்த மூணு புக்கையும் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் அதுவும் வந்து ஐயா பெங்களூர்லேருந்து பகவானோட விக்கிரகத்தோடு வந்து வீட்டில் வச்சு அந்த மூணு புக்கையும் அவர் கையால் ரிலீஸ் பண்ணார் இது இதெல்லாம் வந்து நமக்கு எதை வந்து உணர்த்துதுன்னா சாதகன் வந்து அவனோட வேலையை தீவிரமாக சின்சியராக வந்து பண்ணன்னா பகவான் வந்து எல்லா விதத்துலேயும் தன்னோட இருப்பை வந்து காட்டி கொடுப்பாரு அப்படின்றதா எனக்கு வந்து எல்லா விதத்துலையுமே இன்றைக்கி எனக்கு வந்து ஒரு அற்புதமான எனக்கு மனசு நிறைவான ஒரு நாள் ஏன்னா முன்னுரை எழுத முடியாத ஐயா என் பக்கத்தில் இருந்து புக்கை ரிலீஸ் பண்ணாங்க நான் கூட நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானும் வந்து முன்னாடி நிற்கிறாரு ஐயா ரிலீஸ் பண்ணார் பகவான் வாங்கிட்டார் எனக்கு இதை விட வந்து வேறு என்ன கொடுப்பணும் வேணும் சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் வந்து கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் கிடைக்குமா இதெல்லாம் ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நான் என்ன சொல்கிறது இது வந்து இந்த நாள் வந்து நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்றைக்கும் நான் வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா பகவான் கிட்ட இந்த நாள் இந்த நொடி வந்து நான் உனக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இது வந்து அந்த சமர்ப்பணத்தை ஏற்றுக்கிறதுக்காக அவரே என் வீட்டுக்கு வந்துட்டார் இன்றைக்கி எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயாவுக்கு நான் வந்து எப்போவும் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ஏன்னா வந்து நான் வந்து நொடிஞ்சு போயிருந்த காலத்தில் என்னை வந்து கட்டி அணைச்சி ஆறுதல் சொல்லி நீ பெரியாளாக வருவே இன்றைக்கி வரைக்கும் வந்து அவர் திருப்பி திருப்பி அந்த வார்த்தையை எனக்கு சொல்லுவார் நீ வந்து பெரியாளாவே நீ வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரியாளவன் நாம் என்னமான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்தாலும் அந்த வார்த்தைகள் வந்து அந்த ஆசீர்வாதம் காதில் விழும்போது நமக்கு வந்து நமக்கு ஒரு ஊக்கம் கிடைக்குது இல்லைங்களா அது வந்து நிஜமாகவே நான் வேறு யார்கிட்டையும் நான் பார்த்ததே இல்லை என்னை பொறுத்தவரையிலும் இவ்வளோ நாள் நான் வந்து ஐயாவை வந்து பார்க்கல இவ்வளோ பக்கத்தில் உட்காரல அப்படின்னு வந்து நான் வருத்தப்பட்டிருக்கேன் ஐயா நன்றிங்க ஐயா வருத்தப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் இப்போ வந்து பகவான் வந்து ஐயா சொன்ன மாதிரி இது ஒரு சரியான தருணத்தில் வந்து ஐயா கிட்ட என்னை கூட்டு போய் விட்டாங்க ஐயா என்னை இப்போவும் வந்து ப்ராப்பராக கைட் பண்ணுறாங்க என்னை எப்பவும் ஆசீர்வாதம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க எனக்கு ரெண்டு பேரோட ஆசீர்வாதமும் பரிபூர்ணமாக கிடச்சிருக்கு அதனால் நான் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் ஜெயிப்பேன் ஐயாவோட ஆசீர்வாதம் படி பெரிய ஆளாக வருவோம் நாங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருப்போம் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஐயா அளவுக்கு
his glory. His miracles like that. Hmm? All are automatically given by Parambur Yogi Ram Sarathmar. So, he is a blessed soul. We never see such kind of... You see, he, he delivered a speech about a lot of things. All are valuable. Bhagavan radiates his power and energy to Lalita Naveen Kumar. He will speak his experience. Yogi Ram Saratmar, Yogi Ram Saratmar, Yogi Ram Saratmar, Jai Guru Raya. Good evening all. Uh, as uh, Ayya said, see, my life, the whole life of mine is the miracle of Yogi Ram Saratmar. When Bhagawan came into my life, I was nothing. I was literally nothing. I was uh, a poor guy, illiterate. And uh, I have studied uh, till t- 10th standard only in Tamil medium. So uh, I don't know how to write this poem and all. I don't know about English and how to communicate in English. All this, whatever the flaws a man can have, everything I had. But when Bhagawan came into my life, my entire life has changed. I become soft in nature. I become intellectual. Uh, I don't know whether I can say or not, but to... To give credit to Bhagawan, definitely I have to say that I started writing in Tamil, an ancient Tamil form, Marabu Kavidai, which I never know because I I am not very familiar with the type of uh, grammar and Tamil, all these things. We are uh, very common people. We used to study Tamil or uh, any language for marks. Even I studied for marks only. But Bhagawan came into my life. He picked me. I believe that he picked me because... Nothing uh, known by me uh, because I am, I am a poor uh, knowledge person who cannot uh, deliver. I used to afraid to speak to anybody. All this flaws I had. But now Bhagawan made me uh, his instrument which I believe very strongly because Bhagawan sometimes, many times, literally he shows that I am with you because he connected me to the right people at the right time. And he has given me a right path in which I am traveling and I am doing his job. Because as uh, Ayya said, wherever I go, Bhagawan utilizing me and radiates his power through me. Because I believe that. Because whenever I say Bhagawan Yogi Ram Saratmar name, and everybody uh, immediately asks that question, who is this? And we want to know about this. Please write or please tell something about him. That shows that Bhagavan utilizing me and he is spreading his nama and his name to the globe, around the world, around the nation. I have a lot of friends, they used to always pressure me, you are writing such things in Tamil, please write it in Hindi or Tamil, English. Karke. And I am doing the same. Actually, uh, Aya also today insisted that to, to write in English. So today, now onwards, I will go and write all these poems in uh, English. Hope uh, Bhagawan will always bless me like what he did always in my life. So with his grace and blessings, definitely uh, along with Ayah's grace and uh, blessings, we, our family, our uh, nation, our society, everything will be become normal and we will once again rock, India will rock with the blessings of Bhagawan. We each and every individual will rock. Definitely we will rise in a good place in our life. Uh, thanks for giving this opportunity to me, uh, to Aya and uh, all the team, Salokumar Aya, everybody. Uh, I am blessed. I am blessed. I am blessed. I have total confidence that I am a blessed soul because Bhagawan is with me. Bhagawan is always proving that he is with me. And uh, this incident is a best example for that. Thank you, everybody. Uh, please uh, always remember God, remember His Nama. That will only the way to achieve the enlightenment. Thank you, thank you so much. Yogi Ram Saratmar, Yogi Ram Saratmar, Yogi Ram Saratmar, Jai Guru.